Сегодня 21 апреля. 21 апреля 1851 года в Самаре открылась первая социальная служба – врачебная управа. Эта организация с уже непривычным для нас названием ведала казенными больницами, аптеками и уездными лекарями. Первым инспектором Самарской врачебной управы был доктор медицины Эдуард Карлович Финки. 21 апреля 1877 года самарская делегация выехала в Болгарию. Городскому главе Ефиму Кожевникову и гласному городской думы Петру Алабину было поручено вручить болгарским ополченцам самарское знамя. Путь делегации пролегал через Симбирск, Пензу, Тулу, Орел, Курск. Три дня святыня находилась в московском Кремле для всеобщего обозрения. А затем ее доставили в Болгарию. Самарское знамя создавалось по эскизу художника Петра Симакова, а вышивали его монахини Иверского монастыря. На одной стороне полотнища был вышит черный крест и изображение славянских просветителей Кирилла и Мефодия, на другой – икона Иверской Божьей Матери и надпись «Самара болгарскому народу, 1876 год». 21 апреля 1885 года самарские дворяне отметили столетие со дня издания жалобной грамоты дворянству. Этим документом Екатерина II законодательно закрепила сословные права и привилегии дворянства. Монопольное право собственности на крестьян и землю, свободу от подушной подати, телесных наказаний и рекрутской повинности. 21 апреля 1889 года городские власти вплотную взялись за благоустройство Струковского сада. Начали с освещения. До пуска в 1900 году городской электрической станции энергия в сад поступала с Жигулевского пивоваренного завода. В 1975 году на ВАЗе изготовили опытный образец уникальной подметально-уборочной машины. Первый этап государственных испытаний «Механический дворник» прошел 21 апреля. Специалисты высоко оценили его работу. В России имя Кулибин стало нарицателем. Так называют мастеров-самоучек, добившихся больших успехов в своем ремесле. Иван Кулибин появился на свет 21 апреля 1735 года. В один день с неутомимым новатором родился кинорежиссер Станислав Ростоцкий, снявший фильмы «Доживем до понедельника», «Азори здесь тихие», «Белый бим, черное ухо». 92 года назад, 21 апреля, родился Михаил Чумаков, баянист, заслуженный артист России. Начиная с 1962 года и на протяжении 20 лет он был художественным руководителем Волжского народного хора. Сегодня поздравление с днем своего рождения принимает Эдуард Ардабьев, глава муниципального района Борский. 21 апреля – день рождения Людмилы Михайловны Савченко, директора Самарского литературно-мемориального музея имени Максима Горького. 21 апреля – именины у Родиона. Родион – ледолом. Так называли этот день в народном календаре. И примечали – Родион воды принес, пора пахать – подовез. С Родионова дня начиналась пахотная страда. Готовность земли к вспашке определяли по температуре. Каким образом? Да просто садились на вспаханную землю. Если она теплая, можно пахать, а если холодная, следует еще подождать. Хорошего дня и до завтра!